Brüder und Schwestern, guten Tag und gesegneten Sabbat. I'm glad you understood that because truly we are part of God's great family. Bin so froh, dass ihr das verstanden habt, denn es ist wirklich wahr, wir sind Teil der Familie Gottes. And what a beautiful morning we have had so far. Und bis jetzt haben wir einen so wunderbaren Morgen schon erlebt. I am so grateful to be someone accompanying my wife to this very special occasion. Also ich bin so dankbar, dass ich meine Frau hierher mit begleiten darf. Truly it is a great privilege for us to be here. Es ist wirklich ein großes Vorrecht für uns hier sein zu dürfen. For us to have been asked many months ago by your administration from the Bavarian Conference to come here was a great privilege. Als ich vor einer langen Zeit schon gefragt worden bin von der Leitung eurer bayerischen Vereinigung hierher zu kommen, war es für mich ein großes Vorrecht. And truly today we are focusing upon being touched by God. Und jetzt wollen wir uns darauf konzentrieren, auf das Wort von Gott berührt zu sein. About revival and reformation in the Lord. Aufbruch, Reformation im Namen Gottes. About unity that comes about only through that touch from God. Durch Einheit, die nur dadurch entsteht, dass wir von Gott berührt sind. And what a blessing it has been to be lifted up in music. Und was war das für ein Segen? erhoben zu werden, emporgehoben zu werden durch die Musik. Taken to the throne room of God. Zum Gott, Thron Gottes emporgehoben zu werden. That beautiful brass ensemble piece, the heavens are telling the glory of God. Und dieses wunderbare Stück der Bläser, dass die Himmel rühmen die Ehre Gottes. Thank you to the brass ensemble. Dankeschön, herzliches Dankeschön euch hier im Bläserorchester. Thank you to the beautiful choir. Auch ein herzliches Dankeschön euch in einem wunderbaren Chor. I don't know if you've noticed, but they're very colorfully arrayed in pastel colors. Also, ich weiß nicht, ob ihr es festgestellt habt, aber mir gefallen diese vielen Pastellfarben. And of course, they sing beautifully. Und sie singen ganz hervorragend. And for the music we anticipate. Und natürlich auch noch die Musik, die wir nachher noch erwarten werden. And those that have participated. Und die, die einfach mit hier teilnehmen, mithelfen. The beautiful piano today und auch dieses wunderbare Klavierstück heute morgen and last night und letzten abend schon taking us to the throne room of god das bringt uns in den thronraum gottes i appreciated that trio of the flute and cello and piano mir hat auch ganz ganz besonders dieses trio beeindruckt mit dem cello und mit der querflöte you know all of us are working together to focus upon jesus wir alle arbeiten zusammen, um uns auf Jesus zu konzentrieren. Those young people who shared with us through a very creative manner that we are held in God's hands. Und diese jungen Menschen, die in einer sehr kreativen Art und Weise uns gezeigt haben, dass wir in den Händen Gottes liegen. You see, unless you are touched by God, unless you are open to his touch, wisst ihr Erst bis dahin, wo ihr berührt seid von Gott, wo ihr in die offenen Hände Gottes berührt worden seid, you will find life meaningless and you will drift without a focus. Bis dahin werdet ihr den Sinn, das Ziel nicht erleben, ohne diesen Ziel durch, durch dieses Ziel durch Jesus zu haben. But I want to tell you, God has placed in the Seventh Day Adventist Church a special message for this time. Und ich kann euch sagen, dass Gott eine ganz besondere Botschaft für diese Zeit seiner Gemeinde gegeben hat. Taken from the word of God and from the book of Revelation to help people to turn back to the true worship. Und es ist aus dem Buch der Offenbarung entnommen, um uns wieder zurückzuführen zu der wahren Anbetung Gottes. And when God touches your life with that message, something happens to you. Und wenn Gott dich mit dieser Botschaft erreicht, dann passiert etwas mit dir. And that's why we're here today. Darum sind wir heute hier. From all parts of this great conference in the Bavarian Conference. Von allen Teilen dieser großen Vereinigung hier in Bayern. And from many other parts of this Euro-Africa division. Und natürlich noch von vielen anderen Bereichen aus der Euro-Afrika-Division. To feel God's touch. Um Gottes Berührung zu fühlen. To be motivated by His mission. Durch seine Mission motiviert zu werden. To be changed in Him 
in ihn verwandelt zu werden and to point others to his soon coming. und andere auf das baldige Wiederkommen Jesu hinzuweisen. It is a great privilege to be in the city of Augsburg. Es ist ein großes Vorrecht hier in der Stadt Augsburg sein zu können. As I mentioned last night, the historic aspects of this city just speak out to you. Und es ist wirklich so, dass diese historischen Momente dieser Stadt uns direkt ansprechen, so wie es letzten Abend schon dargelegt hatte. This place where the great reformer Martin Luther stood in strong resolute conviction for der, scripture. Der Platz, wo Martin Luther damals mit Überzeugung stand für das, was er entdeckt hatte. What a privilege to be here. Was für ein Vorrecht dann in dieser Stadt zu sein. And we are honored that the mayor took time to be with us and greet us. Und es ehrt uns auch, dass der Bürgermeister sich die Zeit genommen hat, uns hier zu grüßen und zu uns zu sprechen. I want you to pray for your government leaders. Und ich möchte, dass ihr wirklich für eure Leiter in der Stadt betet. The Bible encourages us to do that. Die Bibel ermutigt uns ja, befiehlt uns das ja sogar zu tun. That God will give them wisdom to know how to direct things in the right way. Dass Gott ihnen Weisheit schenkt, dass sie uns in der rechten Art und Weise leiten können. And I want you here in Germany to thank God for the religious freedom that you enjoy that allows us to worship here today. Und ich möchte euch, dass wir hier in Deutschland ganz besonders dankbar sind für die religiöse Freiheit, die uns es erlaubt, einfach hier zusammenzukommen, sie zu genießen. It is a privilege to be in this beautiful continent. Es ist ein Vorrecht hier in diesem wunderbaren Kontinent sein zu können. I've had the privilege of being here a number of times now recently. Nun, es ist schon ein großes Vorrecht gewesen. Ich war schon ein paar Mal hier. A few weeks ago we had a similar convocation like this uh, just a little southwest of, of Paris. Um, vor wenigen Wochen waren wir ein bisschen südwestlich von Paris und haben uns dort miteinander getroffen. A time that we had wir hatten eine faszinierende Zeit zusammen. And then other that we've had here on this und dann gab es noch andere Treffen auf diesem Kontinent. And now to be with you. Und heute darf ich mit euch zusammen sein. A time to study God's word. Eine Zeit, wo wir das Wort Gottes miteinander studieren wollen. Eine Zeit, um unsere Herzen zu hören. Einen Augenblick, wo wir uns demütigen wollen mit unserem Herzen vor Gott. A time to be touched by God. Wo wir angerührt werden wollen von Gott. A time to be told by God to move forward in this great mission. Eine Zeit, in der uns Gott sagen möchte, dass wir vorwärts gehen sollen mit dieser großen Mission, mit dieser Aufgabe. And again, I would like to express appreciation to this conference for the invitation to be here. Und ich möchte an dieser Stelle einfach noch mal ein Dankeschön sagen an die Konferenz, an die Vereinigung hier, dass ich hier sein kann. Pastor Wanacek und Pastor Gross und also Pastor Dorn, their initiative to invite us, it's wonderful. Die Brüder Wanacek, Dorn und Gross, die mich einfach eingeladen haben, dass wir heute diesen großartigen Moment erleben können. And I found a very interesting aspect with the uh, with Pastor Dorn, the treasurer, the Schatzmeister, because he is also the youth director. Und ich fand es also ganz interessant, dass ich mit eurem Schatzmeister, mit Wolfgang Dorn zusammenkam, der ist ja auch gleichzeitig Schatzmeister. And, uh, you know, the youth will be taken care of, I think. Und ich denke, die Jugend wird sich da schon drum kümmern, um diese Dinge. Not only because of the treasurer, but because of our love for them. Ja, nicht nur um wegen der Finanzen, sondern wegen unserer Liebe für sie. And what a privilege it was to be able to contribute to youth Mission activities today. Und was war das heute für ein Vorrecht, dass wir mit dazu beitragen können für diese Jugendaktivität, für die wir gesammelt haben. And it's a privilege to be here with the officers of the South German Union. Und natürlich ist es auch ein besonderes Vorrecht, mit den ähm, Verantwortlichen des Verbandes hier heute sein zu können. And also the officers of the Euro Africa Division. Und dazu gehören auch die Verantwortlichen unserer Division hier. You have heard. Uh, Pastor Vertaillet giving his welcome to you today. Ihr habt ja das Grußwort von Bruder Vertaillet heute gehört. Je voudrais uh, souhaiter bon anniversaire à Christine. <laughs> Happy birthday to Christine also. Und einen besonderen Glückwunsch, Geburtstagsglückwunsch an seine Frau Christine. You know, we are here together as a family. Ihr wisst, wir sind hier zusammen als Familie. I want you to know that the World Seventh Day Adventist Church considers you to be an integral part of the church. Ich möchte, dass ihr einfach wisst, 
dass ihr zu dieser weltweiten Familie der siebenen Tagesadvertisten dazugehört und ein wichtiger Teil mit seid. We are proud of, in, a, in the right way, of the beautiful contribution that the nation of Germany, the people of the Seventh-day Adventist Church in Germany, have contributed to the World Church. Wir sind stolz im Sinne von dankbar für das, was das deutsche Volk, die deutsche Gemeinde mit dazu beigetragen hat für unsere weltweite Gemeinde. I'm reminded of a, a beautiful lady in Cairo, Egypt. Es erinnert mich an eine wunderbare Frau da in Kairo, in Ägypten. Most of you will not know her. Die meisten von euch werden sie nicht kennen. She died a number of years ago. Vor vielen Jahren ist sie gestorben. But she and her husband went to Egypt as missionaries many, many years ago. Aber vor vielen, vielen Jahren ist sie mit ihrem Mann zusammen als Missionarsehepaar nach Ägypten gegangen. Unfortunately, her husband died. Aber unglücklicherweise ist ihr Mann dann dort gestorben. But she stayed in Egypt for decades and decades. Aber sie blieb dort für Jahrzehnte in Ägypten. Managing and directing the orphanage in Cairo. Und sie hat dort in Kairo das Waisenhaus geleitet. An orphanage called Mataria. Und das Waisenhaus hatte den Namen Mataria. This beautiful lady, her name was Erna Kruger. Und ihr Name war Erna Krüger. Gave her life in service to God. She was touched by God. Und sie hat ihr Leben Gott anvertraut und wurde von Gott berührt. She will ever remain in my mind because I grew up in Egypt looking to her as a beautiful, wonderful example. Sie wird mir immer in Erinnerung bleiben, weil ich bin in, dort in Ägypten aufgewachsen und ich habe sie immer so vor Augen. Oh, by the way, she lived in our house, Wittelsbach. Did she died? I was her pastor. Oh. My, my. That's family. I didn't ask you about that, then praise God. Isn't that ja. something? Ich habe gerade gesagt, dass Schwester Krüger in unserem Haus Wittelsbach viele Jahre noch verbracht. Ich war dort als Prediger und dort ist sie auch dann gestorben. Das that, sind die Erinnerungen. That truly is the family of God. Und das ist wirklich Familie Gottes. And you see, God touches our lives in different ways. Und ihr merkt, Gott spricht unser Leben auf ganz unterschiedliche Art und Weise an. God helps us to understand his beautiful grace. Gott hilft uns seine wunderbare Gnade zu verstehen. He touches us where we are need, where we need it. Und er berührt uns dort, wo wir es am meisten brauchen. Now you know many times Seventh Day Adventists are accused of being legalists. Wisst ihr, manchmal werden wir als Adventisten beschuldigt, Gesetzesmenschen zu sein. Maybe because we emphasize The Ten Commandments. Vielleicht deshalb, weil wir ein Schwergewicht auf die Zehn Gebote legen. We worship on the seventh day Sabbath, God's day. Und wir feiern den siebten Tag der Woche, den Sabbat, Gottes Tag. Maybe for some other reasons uh, we are accused of being legalists. Ja, vielleicht gibt es auch noch andere Gründe, warum wir hier als Gesetzesmenschen bezeichnet werden. Maybe it's the demeanor in which we present our truth. Vielleicht ist es die Art und Weise, wie wir unsere Wahrheit präsentieren. If you take the Bible. Wenn du die Bibel nimmst Or you take the spirit of prophecy, oder den Geist der Weissagung and you act like you're beating people over the head, und wenn du das einfach den Leuten über den Kopf haust you must do this, und du musst das machen, people get a wrong impression. dann bekommen die Leute einen völlig falschen Eindruck davon. But if you present being touched by God with love, Aber wenn wir es ihnen weitergeben, dass wir von Gott durch Liebe berührt worden sind, as the happiest way to live, als der, die glücklichste Art und Weise zu leben, People will get a different picture. dann werden Menschen ein anderes Bild bekommen. Because at the very center of everything that we are and do, denn in der, im Zentrum von all dem, was wir sind und was wir tun, as God touches us, wenn Gott uns da berührt, we understand that Christ is the center of everything. Dann verstehen wir, dass Jesus wirklich die Mitte von allem ist. He is the center of every beautiful biblical doctrine that we believe. Es ist das, er ist das Zentrum jeglicher biblischen Doktrin unserer Glaubensgrundsätze. Seventh Day Adventists ought to be the foremost in proclaiming righteousness by faith. Siebene Tagsadventisten sollten die allerersten sein, die Gerechtigkeit aus Glauben weitergeben. In this city, where Martin Luther so eloquently helped the world to see that you are saved by grace, we ought to proclaim it. Besonders in dieser Stadt, in der Martin Luther diese Gerechtigkeit aus Gnade so überzeugend weitergebracht hat. The beautiful balance in righteousness by faith. Und diese wunderbare Balance zwischen, äh, von Gerechtigkeit durch Glauben the uns mercy, vermittelt. The mercy that God to us. Und die Gnade, die Gott uns dadurch 
vorbereitet hat. The justification that he provides. Die Gerechtigkeit, mit der er uns beschenkt. His robe of righteousness. Das Kleid der Gerechtigkeit, das er uns gibt. And then, at the same time, he provides us through the power of the Holy Spirit. Und zur gleichen Zeit rüstet er uns mit der Kraft des Heiligen Geistes aus. Sanctification, which is his gift as well. Heiligung, die er uns genauso als Geschenk gibt. To help us to become more and more like Jesus. Die uns dann hilft, Jesus immer ähnlicher zu werden. You see, Christ is to be the focal point of all that we do. Ihr seht, Jesus muss das Zentrum, der Fokus sein von allem, was wir tun. Christ is the one who touches our lives. Jesus is der, der unser Leben berührt. We are to lift up Christ and wir, his righteousness. Wir sollen Jesus erheben und seine Gerechtigkeit. His wonderful life and grace that he provided to us. Diese wunderbare Gnade, die er für uns vorbereitet hat. You know this balance of justice and mercy is an interesting one. Ihr wisst, dass dieses, diese Balance zwischen Gesetz und Gnade sehr interessant ist. Some, uh, some time ago I received an interesting email. Vor einiger Zeit habe ich eine sehr interessante E-Mail bekommen. It was from a very dear friend of mine. Es war ein sehr enger Freund von mir. He was a division president. Er ist Divisionsvorsteher from the West Central Africa Division von der Westzentralafrikanischen Division. Uh, Nancy and I had the privilege of serving there for about nine years. Nancy und ich hatten das Vorrecht dort für neun Jahre arbeiten zu dürfen. It's where we learned uh, to speak French. Dort haben wir primarily. Französisch hauptsächlich gelernt and zu sprechen. I, I wish we had learned German, but that was not the case. Wir hätten uns auch gewünscht Deutsch zu lernen, aber das war damals nicht der Fall. I'm very grateful for the French. I'm not saying that at all. But. Aber ich bin <lacht> sehr herzlich dankbar für das Französisch, das ich lernen durfte. But German also would be a wonderful language to know. Aber Deutsch, Deutsch wäre auch eine ganz wichtige Sprache, die ich gerne kennen würde, sprechen würde. Uh, also I would like to express appreciation to this division for sending many missionaries to Africa. Und gleichzeitig möchte ich der Division einmal an dieser Stelle ganz herzlich danken für die vielen Missionare, die ihr hinausgeschickt habt, auch nach Afrika. And for your continued participation in the world mission of the church. Und durch das beständige Unterstützen der Weltkirche in diesem Bereich. But my friend Luca Daniel, his name was. Und der Name meines Freundes ist Luca Daniel. A very fine gentleman from, comes from the north part of Nigeria. Er kommt aus dem nördlichen Teil von Nigeria, ein sehr feiner Mann. Very diligent student of the word, ein sehr intensiver Student des Wortes Gottes, has a great burden to help Muslims understand the truth of God. Der sie einfach darum bemüht, Muslimen das Wort Gottes nahe zu bringen, dass sie es verstehen können. He developed uh, some very serious illnesses. Er hat allerdings auch sehr, ein paar sehr schwierige Krankheiten Illness, durchgemacht. Illnesses that could not be treated in West Africa. Krankheiten, die dort in Westafrika nicht behandelt werden konnten. Now something unusual happened. Da passiert etwas ganz Ungewöhnliches. You know, it doesn't happen this often because organizations can't do everything for everybody. Es passiert nicht sehr häufig, weil Organisationen können nicht alles für jeden machen. But uh, Loma Linda University invited Pastor Daniel to come for treatment at that university medical center. Aber die Loma Linda Universität hat unseren Bruder dorthin eingeladen, dass er dort behandelt wird, dort in Los Angeles. It was very expensive treatment. Das war eine sehr teure Behandlung. He didn't have the money. Er hatte das Geld gar nicht dafür. The health care provisions of the division did not provide for his costly treatment. Die Krankenversicherung der Division konnte diese Kosten nicht übernehmen alle. But Loma Linda University decided to do something which organizations sometimes do. They gave him free care. Aber die Loma Linda Universität hat etwas gemacht, was es ab und zu mal gibt bei solchen Institutionen, dass sie gesagt haben, wir behandeln dich auf keine Kosten. And over the course of a number of months, God blessed that healing process. Und über ein paar Monate hinweg hat man sehen können, wie Gott diesen Heilungsprozess einleitet und segnet. But finally it came time for Pastor Daniel to uh, decide to retire. Aber dann kam die Zeit, wo unser Bruder sich überlegen musste, beziehungsweise dann in Rente gehen musste. And he sent this email. 
Und da hat er mir folgende E-Mail geschickt. And in fact it said, uh, our thanks go to the general conference. Und er schrieb darin, unser Dank gilt der Generalkonferenz. For the support and advice. Für die Unterstützung, die Hilfe. To Loma Linda University. Für das, was ich an der Loma Linda Universität erleben konnte. And this is what caught my attention. Und jetzt kommt das, was mich ganz aufmerksam gemacht hat. When you are touched by God, something happens to your life. Wenn du von Gott berührt bist, da passiert etwas in deinem Leben. When you understand the incredible power of Christ's righteousness, something happens to your life. Wenn du verstanden hast, was die Gerechtigkeit Christi ist, dann passiert etwas in deinem Leben mit dir. And my mind was immediately drawn to this powerful lesson. Und meine Gedanken wurden automatisch zu dieser wichtigen Lektion hingeführt. When I read the next words. Als ich die nächsten Worte dann da lesen konnte. For Pastor Daniel thanked Loma Linda. Weil der Bruder Daniel dankte der Loma Linda Universität. For all the free but costly treatments. Für all die freien, aber so kostenmäßig teuren Behandlungen. Free but costly. Frei, aber teuer. Somebody had to pay. Einer musste bezahlen. God's grace is free, but costly. Gottes Gnade ist frei, aber teuer. In the book of First Peter. Im ersten Buch vom Petrusbrief. Chapter one. In Kapitel 1 Verses 18 and 19. Die Verse 18 und 19. I will read it in an English version called today's English version. Ich werde es nach einer Übersetzung lesen, die im Englischen heißt die heutige englische Version. Pastor Vanacek is going to read of course in German and he will be actually reading a number of texts in German and I will refrain from English so we can save a little time. Und Prediger Vanacek wird einige Texte hier lesen, die wird er nacheinander geben, dass wir dass wir in der Zeit bleiben können. But I'd like to read this one especially. Aber diesen besonderen Text möchte ich jetzt vorlesen. For you know what was paid and many of you understand English so you will understand uh, these words in this particular version. For you know what was paid to set you free from the worthless manner of life you received from your ancestors. It was not something that loses its value, such as silver or gold. You were set free by the costly sacrifice of Christ. Luther übersetzt es mit den Worten, denn ihr wisst, Ihr seid nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst von eurem eitlen Wandel nach väterlicher Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. In the book of Ephesians, chapter two, Im Buch der Epheser, Kapitel 2, Verses 8, 9 and 10, which talks about being saved by grace. Pastor Vanacek, if you can Kapitel 2, Vers 8 und 9, 8 bis 10 stehen folgende Worte. Denn aus Gnaden seid ihr selig geworden durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Touched by God and saved by grace. Berührt von Gott, aber erlöst durch Gnade. Free but costly treatment. Frei, aber teure Behandlung. You know the uh, beautiful little book of Steps to Christ. In diesem wunderbaren kleinen Buch um, Der Weg zu Christus. I hope you're familiar with it and read it. Ich hoffe, ihr kennt es und lest da drin. Only 13 chapters. Es hat nur 13 Kapitel. But it is so precious. Aber es ist ein so wunderbares Buch. I can remember my father giving me a clear understanding that this was one of his most precious books. Ich kann mich erinnern, dass mir mein Vater vermittelt hat, dass es eines seiner wunderbarsten und wichtigsten Bücher war. If you read that book carefully, you will see a very balanced approach to righteousness by faith. Wenn ihr dieses Buch sehr sorgfältig lest, werdet ihr diesen wunderbar ausgeglichenen Ansatz, was es ähm, lesen, was es heißt, durch 
Gnade erlöst zu werden. In the seventh chapter of Steps to Christ. Im siebten Kapitel von dem Buch Der Weg zu Christus. And we don't have time to read a lot of this. Wir haben nicht die Zeit, vieles daraus zu lesen. But let's just read a few lines. Aber ein paar Zeilen möchte ich gerne lesen. In page 63 in English. Auf der englischen Ausgabenseite Nummer 63 steht: Since we are sinful, unholy, we cannot perfectly, perfectly obey the holy law. Nachdem wir sündvoll sind, können wir das heilige Gesetz nicht halten. We don't have righteousness of our own. Wir haben keine Gerechtigkeit in uns selbst. But Christ has made a way of escape for us. Aber Jesus hat einen Ausweg für uns geschaffen. He lived on earth amid trials and temptations. Er lebte auf dieser Erde mit all den Versuchungen und Herausforderungen. He lived a sinless life. Aber er lebte ein sündloses Leben. He died for us. Er starb für uns. And now he offers to take our sins and give us his righteousness. Aber nun bietet er uns an, dass er unsere Sünde nimmt und seine Gerechtigkeit schenkt. If you give yourself to him, wenn ihr euer selbst ihm gebt, and you accept him as your savior, und ihn annehmt als euren Erlöser, then sinful as your life may have been, dann kann dein Leben so sündvoll gewesen sein, wie es auch mag. You are accounted righteous. Du wirst angenommen wie ohne Sünde. Christ's character stands in place of your character. Dann steht Jesu Charakter an deiner Stelle. This is justification. Das ist Gerechtigkeit. Being touched by God. Von Gott berührt zu werden. The next paragraph tells us something about sanctification. Das nächste Kapitel, der nächste Paragraph erzählt uns etwas über Heiligung. It says more than this Christ changes the heart. Mehr als das verändert Gott auch das Herz. You are to maintain this connection with Christ by faith. Bleib im Glauben mit ihm verbunden. And the continual surrender of your will to him. Und dein, gib deinen Willen an ihn ab. And as long as you do this, und solange du das machst, he will work in you to will and to do according to his good pleasure. Wird er in dir arbeiten, wie er es möchte, zu deinem Heil. And then it goes on to say that we don't have anything to boast about. Und dann beschreibt sie, wir haben überhaupt nichts dazu sonst zu geben. No ground for self -exaltation. Und da gibt es auch keine Selbsterhöhung. Our only ground of hope is in the righteousness of Christ. Unser, unsere einzige Grundlage, unserer Hoffnung liegt in der Gerechtigkeit Jesu. Imputed to us justification. Die uns einfach übergegeben wird durch die Gerechtigkeit Jesu. And what is wrought or worked in us through the Holy Spirit. Und was durch den Heiligen Geist in uns dann bewirkt wird. Sanctification. Das ist Heiligung. All of that through the costly but free gift of Jesus Christ. Aber das alles durch das teure, aber freie Geschenk durch Jesus Christus. You know, uh, you, you have to marvel at what God did for us as his people. Ich denke, darüber müssen wir immer wieder nachdenken, was Gott seinen Kindern gegeben hat. Desire of Ages, page 49. Im Leben Jesu in der englischen Aufgabe auf Seite 49. Marvelous quotation. Sein wunderbares Zitat. It says, it would have been an almost infinite humiliation for the Son of God to take man's nature even when Adam stood in his innocence. Es war für den Sohn Gottes etwas so Außergewöhnliches, dass er die Natur des Menschen annehmen würde. But Jesus accepted humanity when the race had been weakened by 4,000 years of sin. Aber 4,000 Jahre später nahm Jesus diese Natur des Menschen an. Like every child of Adam, he accepted the results of the working of the great law of heredity. Und dennoch nahm er wie jeder andere die Folgen auf sich, die das unerbittliche Gesetz der Vererbung zeigte. What an incredible con condescension of the Lord to come down to this earth and to become one of us. Was für eine unbeschreibliche Herausforderung, dass der Sohn Gottes Mensch wurde, auf diese Erde kam und einer von uns wurde. To provide for us free but costly grace. Dass er uns die freie Gnade, aber auch die teure Gnade zukommen lässt. To touch our lives with his incredible power. Die unser Leben durch seine unwahrscheinliche Kraft berührt. For you see, it is only through God's touch that we have the ability to function and to participate in God's great mission. Und ihr seht, es ist einzig nur durch die Berührung Gottes, dass wir diesen Weg mit ihm und als Menschen gehen können. To proclaim his grace and his message in the Bavarian Conference. Und dass wir diese Botschaft, seine Botschaft in der Bayerischen Vereinigung verkündigen können. To proclaim his grace throughout this continent of Europe. Dass wir diese Gnade über ganz Europa 
erzählen können und verbreiten können. For brothers and sisters, I believe with all my heart that Jesus is coming soon. Und ihr lieben Schwestern und Brüder, ich glaube von ganzem Herzen, dass Jesus bald wiederkommt. That's why you're here today. Und deswegen sind wir doch heute hier. That's why you're part of this great family. Deswegen sind wir Teil dieser großen Familie. That's why by God's grace you have accepted the mission to Tell others about being touched by God. Das ist es doch, was wir durch die große Gnade Gottes angenommen haben, damit wir anderen erzählen, wie man von Gott berührt wird. And I want to encourage each of you to remember that as Seventh Day Adventists, we believe in this precious Word of God. Und ich möchte uns nur erinnern, dass wir als Siebene Tags Adventisten hier an dieses wunderbare Wort Gottes glauben und darauf unser Vertrauen setzen. This Word that proclaims the grace of Jesus Christ. Dieses Wort, das die Gnade Jesu Christi verkündet. This word that proclaims the coming of Jesus Christ. Das ist Wort, das uns das Wiederkommen Jesu zeigt. The signs all around us tell us that his coming is soon. Und die Zeichen rundherum, die passieren, die machen uns deutlich, es wird bald sein. Natural disasters that are taking place. Diese natürlichen Katastrophen, die überall passieren. Ah, uh, you can say, oh, come on, Wilson, that's just cycl cyclical stuff. It happens, you know, every few decades. Ja, vielleicht sagt jetzt an dieser Stelle, komm, Bruder Wilson, das kennen wir doch schon. Das passiert doch jedes Jahrzehnt immer wieder mal solche Dinge. I want to tell you, I believe the intensity of natural disasters are increasing and will increase to a point where people will become alarmed. Ich kann euch nur sagen, dass diese äh, Naturkatastrophen immer mehr zunehmen. Ich glaube dann, dass sie noch schlimmer werden, je näher wir dem Ende entgegengehen. Political problems. Die politischen Probleme. Politicians have a hard time solving these anymore. Die Politiker haben eine sehr sehr schwierige Zeit, diese Probleme nur angehend lösen zu können. Political situations are unsolvable. Diese politischen Situationen sind sogar unlösbar. Economic difficulties. Diese ganzen ökonomischen Schwierigkeiten. We are on a paper thin edge of economic collapse. Wir sind an einer Papierseiten dünnen Grad angekommen, wo alles kollabieren wird. Fortunately, things are fairly stable right now. Glücklicherweise sind im Augenblick noch einige Dinge stabil. But unfortunately, we are not headed towards a great future financially. Aber unglücklicherweise gehen wir nicht einer großen, sicheren finanziellen Zukunft entgegen. The country of which I hold citizenship is one of the worst offenders. Und das Land, aus dem ich komme, ist da eines der schlimmsten mit dieser finanziellen Situation. On this continent you have your challenges as well. Aber ihr habt hier auf diesem Kontinent ja genauso eure Herausforderungen. Social disintegration. Diese sozialen Disintegrationen. Moral decay. Diese moralische Niedergang. And ecumenical challenges. Und diese ökumenischen Herausforderungen. An attempt to neutralize the distinctive doctrines that we hold true, which are all centered in Jesus Christ. Die Versuche, das Wort Gottes zu neutralisieren, das, was uns so wichtig ist, als Grundlagen mitgegeben in seinem Wort, wo wir uns auf Jesus festhalten. Now, I believe we ought to support any organization and work with any organization that, that will help us to establish and pres preserve religious liberty. Und ich glaube, dass wir mit jeder Organisation zusammenarbeiten sollen, die uns helfen und die wir unterstützen wollen, die uns religiöse Freiheit erhalten möchte. But we must be very careful about associating ourselves with any organization that will neutralize our ability to preach God's word and to share his grace. Aber ich sage euch, seid, wir müssen sehr vorsichtig sein, mit Organisationen zusammenzuarbeiten, die versuchen, das Wort Gottes zu neutralisieren und uns dadurch dieses Wort entziehen. I want to tell you also that along with this precious word of God, ich muss euch sagen, mit diesem Wort Gottes, through which God touches your lives, mit dem Gott euer Leben berührt, God has also given to the Seventh Day Adventist Church the gift of the spirit of prophecy. Da hat Gott uns als Adventisten eine besondere Gabe gegeben, nämlich die Gabe der Prophetie. And I believe it to be one of the best beautiful gifts God has provided. Und ich glaube, das ist eine der wunderbarsten Gaben, die Gott vorbereitet hat für seine Gemeinde. But don't let anybody say that Seventh Day Adventists place the spirit of prophecy in place of the Bible. Aber bitte lasst euch von niemandem sagen, dass sieben Tags Adventisten hergehen und diese prophetischen Bücher statt der Heiligen Schrift als erstes nehmen. For it is to lead to the Bible. Denn es ist einzig und allein dazu da, uns zur Bibel hinzuführen. It is to give us counsel and instruction as to how to act in these last days of Earth's history. Es gibt uns Ratschläge und Hilfen, wie wir in den Ereignissen der letzten Tage damit 
zurechtkommen. I am I encourage our pastors and our administrators, our church members, our young people, read the spirit of prophecy. Und ich ermutige alle Leiter, unsere jungen Menschen, uns alle dieses Wort zu lesen. My brothers and sisters, I want to urge you, as you proclaim God's grace, to remember who you are. Sorry. Remember who you are. Erinnert euch, wer ihr seid. That you are Seventh Day Adventists. Dass ihr siebene Tags Adventisten seid. Even that name preaches a sermon. Das Even the name preaches a Denn sermon. Denn allein schon unser Name ist ja eine Botschaft für sich. Don't be afraid of who you are. Bitte seid damit schreckt nicht zurück mit dem wer ihr seid. Don't stand in a corner and when somebody says what church do you belong to make excuses. Well, you don't know what it is. It's a little tiny group and I Also stellt euch nicht irgendwo in eine Ecke und traut euch da nicht etwas zu sagen, sagen, ah, wir sind so eine kleine Gruppe und eigentlich say with love and with happiness, I am a Seventh Day Adventist. Sagt es mit Liebe und mit Fröhlichkeit, ich bin ein siebenen Tags Adventist. Never be ashamed of that precious name. Schämt euch niemals für, von, über diesen wunderbaren Namen. You have been touched by God. Now give back to those who need to hear. Und du bist von Gott berührt worden, dann gib das auch weiter an die, die dich hören. Of course that beautiful name the seventh day refers to God's creative power. Natürlich äh, bezieht sich in diesem wunderbaren Namen unser Name auf den Sabbat. When God created this earth in six literal days and on the seventh day he crowned it with the day on which we are worshiping today. Als Gott in buchstäblichen sechs Tagen diese Welt geschaffen hat und sie vollendete dann am siebten Tag mit diesem wunderbaren Sabbat. At the end of time in which we are living, let us not diminish the seventh day part of our name. Lasst uns in dieser Zeit, in der wir leben, in dieser Endzeit, wirklich nichts hier zurücknehmen und verkleinern von dieser wunderbaren Botschaft. God wants to touch our lives and the lives of all people with this precious message to point people back to who he is as the creator. Gott möchte unser Leben berühren und möchte das Leben anderer berühren, dass er uns dorthin führt, dass wir sie anrühren zu dieser wunderbaren Botschaft, die er uns mitgegeben hat. Denn der Sabbat ist nicht nur etwas, wo wir zurückschauen in die Vergangenheit. But as we face the future, denn wenn wir die Zukunft angehen, and we should face it with happiness and with resolve. Und sollten sie mit Zuversicht, mit Fröhlichkeit angehen. For God has the future in His hands. Denn Gott hält die Zukunft in seiner Hand. We must not be afraid and Uh, somehow anxious about difficulty and persecution. Also wir brauchen keine Angst davor zu haben vor Schwierigkeiten oder Verfolgung. But let us rest firmly in God's hands. Sondern lasst uns einfach ganz sicher in der Hand Gottes ruhen. For the Sabbath will be a sign of God's special people in the very end of time. Denn der Sabbat wird ein ganz besonderes Zeichen sein seiner Menschen am Ende der Zeit. A time when the Sabbath will distinguish those who truly follow God's word and those who do not. Wo der Sabbat ganz klar unterscheiden wird von den Menschen, die Gott folgen und denen, die es nicht tun. My brothers and sisters, the second part of our name Adventist. Und meine lieben Schwestern und Brüder, der zweite Teil unseres Namens mit Adventisten. Tells us where we're going. Der sagt uns ja, wohin wir gehen. It tells us about the soon coming of Jesus Christ. Es erzählt uns von dem baldigen Kommen Jesu Christi. That we are looking forward to the culmination of Earth's history. Dass wir zu dem Höhepunkt der Erdgeschichte hinzukommen. A time when a literal Christ will come literally in the heavens. Eine Zeit, wo ein buchstäblicher Jesus Christus buchstäblich in den Wolken des Himmels wiederkommen wird. What a blessed hope. Was für eine wunderbare Hoffnung. Last month my 91-year-old mother died. Im letzten Monat ist meine 91-jährige Mutter verstorben. We were in Paris when we received the news. Wir waren da gerade in Paris, als wir die Nachricht erhalten haben. A few days ago we had a very appropriate and tender graveside service for her. Und ein paar Tage zurück hatten wir eine wunderbare ähm, intensive und schöne ähm, Beerdigungsansprache, Zeit miteinander. Last night I shared a, a little bit of personal information about how she impressed my life. Gestern Abend habe ich etwas davon erzählt und davon berichtet, welchen Einfluss und Eindruck sie in meinem Leben hinterlassen hat. In December my father died. Im Dezember ist mein Vater verstorben. He was 90. Er wurde 90. 
I want to tell you, brothers and sisters, because of the beautiful truth we have as Seventh-day Adventists, I will see my parents again. Und durch die wunderbare Botschaft, die wir als siebene Tag Adventisten heilig halten, weiß ich, dass ich sie eines Tages wiedersehen werde. Let the wonderful good news of Jesus' second coming ring from the pulpits of the Bavarian Conference Churches. Lass die wunderbare Botschaft der Wiederkunft Jesu von den ähm, vom Podium herab allen verkündet werden. Let us not be ashamed of who we are and of who has touched us. Lass uns da uns nicht schämen über den zu reden, von dem wir berührt worden sind und der unser Herr ist. Let us represent our true identity as God's remnant people. Lass uns unsere wahre Identität als Gottes übrige wiedergeben. A voice of God calling to people to come out of spiritual Babylon. Ein, die Stimme Gottes, die uns auffordert, herauszugehen aus diesem geistlichen Babylon. God has called us, touched by him, to be his mouthpieces for this time. Gott hat uns gerufen, durch ihn angerührt, dass wir die Stimme Gottes für die Menschen unserer Zeit sind. So, let us pray for revival and reformation in our own hearts. So, lasst uns um ähm, Erweckung und Reformation in unseren eigenen Herzen beten. To be touched by God in such a powerful way that the proclamation of His Word is something we do naturally. We don't have to force it dass das, was uns angerührt hat, etwas ganz Natürliches wird, dass wir das nicht mit Zwang machen müssen, sondern dass es aus dem Herzen kommt. I urge each of us to unite together as God's people. Ich kann euch nur ganz dringend aufrufen, zusammenzustehen als Kinder Gottes. That can only happen as we humbly submit ourselves to God and to each other. Und das kann nur passieren, wenn wir uns ganz demütig vor Gott befinden und auch voreinander demütigen. To allow the Holy Spirit to work upon our hearts. Dass wir dem Heiligen Geist erlauben, an unserem Herzen zu arbeiten. As the Spirit of Prophecy tells us, press together, press together, press together. So wie der, wie der ähm, Geist der Prophetie, der Geist der Weisheit uns sagt, hängt zusammen, bleibt fest zusammen, fest zusammen. Brothers and sisters in Bavaria, proclaim God's grace and His truth with power. Liebe Schwestern und Brüder hier in der Bayerischen Vereinigung, Erzählt und verkündigt Gottes Gnade und Kraft. Proclaim it in the villages, in the towns and most of all in the large cities. Verkündigt das in den Dörfern, in den Städten, aber noch mehr in diesen ganz großen Städten. I want to tell you that in a few weeks at the annual council we are going to have a special initiative about comprehensive urban evangelism. In wenigen Wochen werden wir auf unserer Generalkonferenzsitzung miteinander über ein Programm sprechen, wie wir diese großen Städte noch viel besser erreichen können. I want you to pray for plans that are being made. Ich möchte euch einfach darum bitten, dass ihr um diese Pläne mitbetet. 50% of the world's population now lives in the big cities. Mittlerweile leben über 50% der Weltbevölkerung in den großen Städten. And it will only grow larger. Und die werden immer größer. I want to urge you to pray for people in these big cities and work for people in these big cities. Ich bitte euch so dringend, dass ihr für die Menschen in diesen großen Städten betet und für die, die da drin arbeiten. Use every possible means to attract attention to God's truth so that he will touch them. Benutzt alle möglichen Arten und Weisen, um diese Leute anzuziehen, dass sie von dieser wunderbaren Botschaft und von Gott berührt werden können. Certainly public evangelism and literature evangelism and media das können öffentliche Evangelisationen sein, Buchevangelisationen oder die öffentlichen Medien, die wir damit einsetzen. And the use of medical missionary work. Und natürlich auch die, die medizinische Arbeit. Simple and kind ways in which to help people with their real needs. Einfache, aber freundliche Wege, wo wir den Menschen sie dort erreichen mit ihren Nöten. And most of all your own personal witness. Und am meisten natürlich dein eigenes persönliches Zeugnis. I had a secretary one time who had a sign in her office. Ich hatte eine Sekretärin, die hatte ein Zeichen in ihrem, in ihrem Büro. And it said there, preach the word always. Da stand dann drauf, ähm, predige das Wort immer oder alle Zeit. If necessary, use words. Und wenn es möglich ist, benutze dann Worte. My brothers and sisters here in Bavaria, God knows that people understand your actions even louder than your words. Liebe Schwestern hier in Bayern, ich kann euch nur sagen, dass die Leute euch viel mehr verstehen durch das, was ihr tut, als durch das, was ihr sagt. Proclaim God's truth and his grace here 
in this great conference. Be sure that in your worship and in your music, Seid euch sicher, dass in eurer Anbetung, in eurer Musik, that you lift up God and not self. dass ihr Gott erhebt und nicht euch selbst, that you give the trumpet a certain sound. dass ihr den Trompeten einen ganz bestimmten Klang gebt. I was watching the trumpets over here on this side. Ich habe den Posaunen hier ganz gut zugehört auf dieser Seite. Clear, direct tones. Das war ein ganz klarer, direkter Ton. That's what God wants in his church. Das ist das, was Gott in seiner Gemeinde möchte. Uh, thus saith the Lord. So sagt der Herr. Direct, but with love. Direkt, aber mit Liebe. My brothers and sisters, be careful about strange things that are creeping even into the Seventh-day Adventist Church. Ihr lieben Geschwister, Geschwister, seid vorsichtig über die Dinge, die sich so langsam in die Gemeinden hineinschlängeln. Inappropriate prayer activities and forms. In Gebeten und Aktivitäten und Formen, wie ihr sie macht. Prayer that is allowing everything to disappear from your mind and then allowing supposedly God to enter, but in reality it is mystical and it is not of God. Gebete, die etwas öffnen bei euch, wo etwas weggegeben wird, wo es eigentlich mehr ins Mystische hineingeht, wo man sagt, da wird dann Gott erlaubt, dass er hineinkommen kann. Be careful of Movements like the emerging church. Seid vorsichtig wie Bewegung wie diese emerging church Bewegung. Which place much higher emphasis on experience than upon the word of God. Die den Schwerpunkt viel mehr auf Erlebnisse legt als auf das Wort Gottes. I want you to be careful about inviting people to speak at groups who are not Members of our church. Ich möchte euch bitten, vorsichtig zu sein, Leuten zu erlauben, in unseren Gemeinden zu sprechen, die nicht zu uns gehören. People who don't have in any way an understanding of the great controversy theme. Die auf irgendeine Art und Weise nicht den großen Kampf verstehen, um was es eigentlich geht. People who have no concept of the three angels' messages. Die in ihrer Grundlage kein Konzept haben von der dreifachen Engelsbotschaft. Now in no way am I saying we shouldn't be friendly with people. Damit sage ich nicht, wir sind, sollen nicht freundlich mit Menschen umgehen. That we shouldn't be friendly with other churches. Und dass wir nicht auch freundlich mit anderen Kirchen umgehen sollen. It is important that we are loving and lovable Christians. Es ist ganz wichtig, dass wir liebevoll sind und liebevoll mit anderen Christen umgehen. But when it comes to leadership and giving the trumpet a certain sound. Aber wenn es um Leitung geht und wenn es darum geht, der Trompeter einen klaren Ton zu geben, God has provided this church with wonderful expositors of truth. Damit hat Gott seine Gemeinde bestens ausgerüstet mit den Darlegungen der Wahrheit. Use those consecrated people. Und benutzt diese Menschen, die sich darauf verlassen. My brothers and sisters in Bavaria proclaim God's grace and his truth. Meine lieben Schwestern, hier in Bayern, Schwestern und Brüder hier in Bayern, verkündet diese Wahrheiten Gottes. Let God touch your heart. Lass Gott dein Herz berühren. For those of you, some of you who may be here or may be watching through Internet. Vielleicht für die, die hier mit Anteil nehmen, vielleicht durchs Internet. Maybe you're frustrated with the church. Vielleicht bist du ja frustriert mit deiner Gemeinde. You're angry with the church. Du bist sogar ärgerlich über deine Gemeinde. I want to invite you. To take hold of God's hand. Ich möchte dich einfach einladen, ergreife doch die Hand Gottes. Renew your relationship with Christ. Erneuere deine Beziehung mit Jesus Christus. Let him touch your life. Lass ihn doch dein Herz wieder berühren, dein Leben berühren. Maybe there are those here who have not allowed God's guidance through the scripture to control their lives. Vielleicht gibt es auch Menschen hier unter uns, die Gottes Führung nicht, der nicht zugestimmt haben, dass das Leben durch das Wort berührt werden konnte. Maybe it's been a few days, even weeks, since you have looked at this precious book. Vielleicht ist es ja schon einige Tage oder vielleicht Wochen her, wo du das letzte Mal hier in dieses wunderbare Buch hineingeschaut hast. Open it again. Dann öffne es doch noch mal. Let God touch your heart. Lass Gott dich doch dadurch berühren. Maybe there are those, for whatever reasons, they have grown distant from the church. Und vielleicht gibt es ja noch welche, die aus irgendeinem Grund sich von der Gemeinde immer mehr entfernt haben. Maybe just the activities of life. 
Vielleicht durch die Dinge, die im Leben anfallen. Maybe it's sports or internet or your job. Das kann durch Sport geschehen, durchs Internet oder vielleicht durch deine, deine Arbeit. And somehow you have crowded out Jesus from your life. Und irgendwie hast du Jesus aus deinem Leben hinausgefördert. I invite you to take time to be with him. Ich möchte dich einladen, nimm dir die Zeit mit ihm. Through Bible study. Durch das Bibelstudium. Through prayer. Durch das Gebet. Through reading of the Spirit of prophecy. Durch das Lesen des Geistes der Weissagung. To allowing God to touch your life. Dass du Gott erlaubst, dein Leben wieder zu berühren. Maybe there are those who have drifted from the central beautiful truths of the seventh day adventist church Vielleicht gibt's da auch einige unter uns die von diesen einfachen aber biblischen Wahrheiten der Adventgemeinde abgerückt sind Maybe you're skeptical and even cynical Und vielleicht bist du da sehr skeptisch den Dingen gegenüber I urge you in humility Und ich kann dich nur in aller Demut bitten to open your heart to Jesus Öffne doch dein Herz für Jesus to let the word of God speak to you in a precious way Lass das Wort Gottes in einer einzigartigen Weise zu dir sprechen. Maybe there are those of you or some that you know who are living intemperate lives. Und dann gibt es vielleicht welche unter euch, die leben ein ein Leben, das eben dem nicht entspricht. I want you to come to the one who is the master physician. Dann möchte ich dich bitten, dass du zu dem gehst, der der Arzt ist für dein Leben. Let him bring calmness out of the chaos of your life. Lass ihn der sein, der die Ruhe hineinbringt in das Chaos deines Lebens. Let him touch your heart. Lass ihn dein Herz berühren. And you know, there may be those who are living in churches where you find a lot of jealousy and internal strife within your local church. Vielleicht lebst du in einer Gemeinde, in der es ganz viel Eifersucht gibt und interne Querelen. Come to the Lord and ask for Him to use you to be part of the ministry of reconciliation. Dann möchte ich dich bitten, sei du doch Teil von denen, die wieder zusammenführen. To bring out the ideals of Matthew 18. Die die Ideale von Matthäus 18 deutlich machen. John 17, where, John, where Jesus prayed for the unity In of the church. In Johannes 17, wo Jesus um die Einheit der Gemeinde gebetet hat. In 2 Corinthians chapter 5, where God invites us to be part of the ministry of reconciliation. Und in 2. Korinther 5, wo Jesus uns sagt, seid doch Botschafter derjenigen, die wieder zusammenbringen, die versöhnen. You see, brothers and sisters, as we come to the end of time. Ihr seht, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir uns dem Ende nähern, dem Ende der Zeit. God is calling for us to be touched by Him, to humble ourselves for revival and reformation. Gott spricht uns an, dass er uns berührt, damit wir bereit sind zur Erweckung, zum Aufbruch und Reformation. And as I mentioned last night, the beautiful book of Joel, chapter 2. Und wie ich es gestern Abend schon gemacht habe und das Buch Joel in Erinnerung gebracht habe, tells us to turn to God with all our heart. Dort wird uns gesagt, dass wir uns zu Gott hinwenden sollen mit unserem ganzen Herzen. Verses 12 and 13 of chapter 2. In Kapitel 2 sind es die Verse 12 und 13. In verse 15 it says blow the trumpet in Zion. Und Vers 15 heißt es blast die Posaune zu Zion. Then it further says that Pastors and spiritual leaders should plead with God for their people. Und die nächsten Verse sagen den Leitern und den Verantwortlichen, dass sie miteinander vor Gott treten sollen, um Gott ringen sollen. And then God is promising to us in the last part of that beautiful chapter, Joel 2. Und im letzten Teil von Kapitel 2 in diesem Buch Joel, da, da ringt Gott um uns. That He will pour out the latter rain. Und er verspricht uns, dass er uns diesen Spätregen schenken wird. So that we truly, being touched by God, will proclaim this precious message. In love and with power. Dass wir berührt werden von der Gnade Gottes und dann in Wahrheit und in Liebe diese Botschaft hinausbringen. In Selected Messages, Book 1. In dem Buch der ausgewählten Zeugnisse im Teil 1. Page 121. Englischen Ausgabe auf Seite 121. We read this last night. Da haben wir gestern Abend schon gelesen. A revival of true godliness among us is the greatest and most urgent of all our needs. Eine Erweckung wirklicher Hinwendung zu Gott unter uns ist das größte und das dringendste Anliegen. To seek this should be our first work. Das ist das wichtigste und das erste Werk, das wir tun sollen. Continuing on page 126 of that book. Und fortsetzen dann auf Seite 126 in diesem Buch. It says, let the church arise. Sagt es, lass die Kirche lebendig werden. And repent of her backslidings before God. 
Und bekehrt euch von euren ab von euren Wegen, die Wegwaage geführt haben von Let Gott. Let the watchmen awake. Lasst die Wächter wach werden. And give the trumpet a certain sound. Und lasst die Trompeten einen sicheren, einen guten Ton erklingen. The church must arouse to action. Die Gemeinde muss aktiv werden. The Spirit of God can never come in until she prepares the way. Der Geist Gottes kann nicht kommen, wenn ihm nicht der Weg bereitet wird. There should be an earnest searching of heart. Die Herzen müssen ernsthaft erforscht werden. There should be united, persevering prayer. Und es muss ein anhaltendes Gebet sein, das uns vereinigt. And through faith, a claiming of the promises of God. Und durch den Glauben die Zusagen in Anspruch nehmen. We have not the first reason for self congratulations and self exaltation. Wir haben keine Veranlassung, uns selbst auf die Schulter zu klopfen. We should humble ourselves under the mighty hand of God. Wir sollten uns beugen unter die mächtige Hand Gottes. My brothers and sisters in Bavaria, God wants to send the latter rain power now. Meine lieben Schwestern und Brüder, Gott möchte uns die Kraft des Spätregens jetzt schenken. When will it happen? Wann wird es passieren? It is our solemn, sacred duty to help lead our precious church into revival experience. Es ist das unser höchstes Anliegen, dass wir unsere Gemeinden wieder in diese Erweckungserfahrung hineinführen. We cannot produce revival and reformation just by taking a vote at the annual council. Wir können Erweckung und Reformation nicht einfach dadurch machen, dass wir uns bei unserem Treffen in der Generalkonferenz dann miteinander sagen, das wollen wir jetzt tun. It is the work of the Holy Spirit. Denn es ist das Werk des Heiligen Geistes, der das machen muss. We are to call upon God's name. Wir müssen Gottes Namen anrufen. We are to humble ourselves and pray. Uns demütigen im Gebet. We are to seek his face. Sein Angesicht suchen. We are to lead people to the foot of the cross. Wir müssen die Menschen zum Fuß des Kreuzes führen. And plead with God to send the latter rain of the Holy Spirit. Und mit Gott darum ringen, dass er uns den Spätregen des Heiligen Geistes schenkt. And as Seventh Day Adventists. Und als siebenten Tags Adventisten. With the emphasis on Advent, on the coming of Jesus. Mit dem Schwerpunkt des Adventes, der Wiederkunft Jesu. We have to ask a very strange question. Da müssen wir eine sehr seltsame Frage uns stellen. Why are we still here? Und die Frage lautet, warum sind wir dann immer noch da? When will Jesus come? Wann wird er denn endlich kommen? Have we not been touched by him enough? Sind wir noch nicht genug angerührt worden von ihm? Is there something wrong in my own life? Ist da etwas in meinem Leben nicht in Ordnung? Is there something wrong in the church? Ist da etwas in der Kirche, in der Gemeinde falsch? Do I have to do something harder to make God love me better and then come to come to save me? Muss ich da etwas mehr anstrengen, dass Gott mich besser lieben kann, um mich dann zu retten? Let us remember that we are saved by grace. Bitte lasst uns erinnern, wir sind gerettet durch Gnade. But when you truly are touched by God, Aber wenn du wirklich von Gott berührt bist, you will be filled with the Holy Spirit. dann wirst du durch den Heiligen Geist gefüllt werden. And your life will become more and more like Jesus. Und dein Leben wird Jesus immer ähnlicher werden. And then the latter rain will fall. Und dann wird auch der Spätregen fallen. In the book Evangelism, page 701 in English, in der englischen Ausgabe des Buches Evangelisation, we read this. Da steht folgendes. The descent of the Holy Spirit upon the church is looked forward to as in the future. Die Ausgießung des Heiligen Geistes wird immer als etwas gesehen, das in der Zukunft stattfinden wird. But it is the privilege of the church to have it now. Aber es ist das Vorrecht der Gemeinde es jetzt zu haben. We must have it. Und wir müssen es haben. And heaven is waiting to bestow it. Und der Himmel wartet darauf es zu tun. But with this precious promise comes a condition. Aber mit dieser wunderbaren Verheißung kommt eine Bedingung. And again from the spirit of prophecy. Und noch einmal aus dem Geist der Weissagung. But it is our work. Aber es ist unser Werk. Now there is a work we have to do. Also es gibt da etwas, was wir tun müssen. We are saved by grace. Wir sind durch Gnade gerettet. But there's something we have to do. Aber da gibt es etwas, was wir tun müssen. Confession. Sein Bekenntnis. Humiliation. Demütigung. Repentance und Erweckung bekennen earnest prayer ernsthaftes Gebet to fulfill the conditions upon which God has promised to grant us his blessing und die Bedingungen erfüllen unter denen uns Gott seine Versprechen gegeben hat I would appeal to you here in Bavaria und ich möchte gerne euch hier in Bayern euch dazu aufrufen and throughout this 
strong and wonderful Euro Africa division. Und durch die ganze Euro Afrika Division. That you join your worldwide family of church members in humbling yourselves before God. Dass du die weltweite Gemeinde miteinander demütig aufsuchst, um dich vor Gott zu beugen. Und dass du zurückkehrst zu dem Wort Gottes. Dass du Gott erlaubst, dass er dein Herz berühren darf. Und dass jeder von uns, und da schließe ich mich mit ein, will place ourselves so securely in God's hands uns ganz sicher in die Hände Gottes begeben, Humble ourselves before him and each other. uns vor ihm beugen, uns vor ihm demütigen, auch voreinander, dass der Heilige Geist zu uns kommt und wir dadurch dann das verkündigen, was er uns mitgegeben hat. At the General Conference we are praying. For revival and reformation. Wir beten an der Generalkonferenz für diese, diesen Aufbruch, diese Erweckung. Here in this conference you are praying for revival and reformation. Hier in dieser Vereinigung betet ihr für diese Erweckung. We want to see the great culmination of God's finished work. Wir wollen diesen Höhepunkt gemeinsam erleben, wo Gott sein Werk vollendet. How about you today? Und wie ist das mit dir heute? Are you willing to be touched by God? Bist du bereit von Gott angerührt zu werden? Are you willing to come back to a firm and basic understanding of God's word? Bist du bereit wieder zurückzukommen zu diesem festen und grundlegenden Wort, das uns gegeben ist? To rejoice in the truth that God has given to you. Und in der Wahrheit jubeln, die Gott uns gegeben hat. For one day soon we will see the culmination of all of our activities. Eines Tages werden wir den Höhepunkt von all dem erleben, von all unseren Aktivitäten. We will look up in the sky. Und dann werden wir nach oben schauen in den Himmel. In the eastern sky, we're told. Und die, es heißt in den Osten, in den Osthimmel. We will see a small cloud appear. Und dann werden wir eine kleine Wolke sehen. About half the size of a man's hand. Das ist die halbe Größe einer Männerfaust. It will get larger and larger. Und es wird größer und größer werden. And brighter and brighter. Und immer mächtiger und immer weiter. All of heaven poured out for this climactic event. Der ganze Himmel wird sich aufmachen für diesen wichtigen Augenblick, diesen Höhepunkt. The climax of the costly but free gift God has given to us. Der Höhepunkt dieser, dieses freien Geschenkes, aber so teuren Geschenkes, das Gott uns gegeben hat. Millions of angels. Millionen von Engeln. Lightning and rainbows. Blitze und Regenbogen. Extraordinary display of God's power. Und wir werden etwas sehen von der Größe, von dieser außergewöhnlichen Größe Gott, der Macht Gottes. And seated right in the middle of that cloud. Und direkt in der Mitte dieser Wolke. Will be the one whom we have waited for. Da wird dann der sein auf den wir gewartet haben. The focus of the blessed hope. Er ist das Zentrum unserer seligen Hoffnung. The one who has made everything possible. Der, der alles möglich gemacht hat. The one who was the creator. Der, der der Schöpfer war. The one who was the broken lamb. Der, der das geschlachtete Lamm war. The one who was the risen savior. Der, der der auferstandene Herr ist. The one who intercedes for us in the most holy place. Der, der für uns eintritt am Heiligtum, am heiligsten Platz. And the one who will come to take us home. Und der, der gekommen ist, um uns nach Hause zu holen. Und wir werden aufschauen und werden sagen, das ist unser Gott, auf den haben wir gewartet. God will look down. Und Gott wird runterschauen. Say, well done, good and, faithful servants of the Bavarian Conference. und er wird runterschauen und wird sagen, das habt ihr gut getan, ihr treuen Diener der Bayerischen Vereinigung. Enter into the joy of your Lord. Geht ein zur Freude eures Herrn. What a day that will be. Was für ein Tag wird das I sein? Long to see Jesus come. Ich sehne mich danach, nach diesem Tag der Wiederkunft Jesu. Are you willing to be touched by him today? Bist du bereit, auch heute von ihm angerührt zu werden? Are you willing to accept the power he wishes to give you? Bist du bereit, die Macht anzunehmen, die er dir gerne geben möchte? So that you can share this precious message with those in this great territory of Germany. Damit du diese wunderbare Botschaft in diesem großen Gebiet von Deutschland verkündigen kannst. Are you longing to see Jesus come? Wartest du darauf, dass Jesus kommt? Does it fill your life with hope? Erfüllt es dein Herz mit Hoffnung? 
Are you willing to be touched by God today? Bist du bereit, heute von Gott angerührt zu werden? If you would like to signify your trust in His saving power, wenn du das festmachen möchtest, unterschreiben möchtest, was seine Macht, diese rettende Macht in deinem Leben machen kann, and in His commission for you to share with others this precious truth, in seiner Zusage mit dem dieser wunderbaren Wahrheit, die er uns gegeben hat. Und wenn du dem Herrn sagen willst, ich möchte einmal aufschauen und dich in den Wolken des Himmels sehen. By your grace and by the costly but free sacrifice, I accept this salvation. Aber durch deine freie, aber so teure Erlösung nehme ich das an. If the Lord is speaking to your heart today, wenn Gott zu deinem Herzen heute spricht And you feel his touch right now, und wenn du es jetzt gerade spürst, would you join me in standing in commitment to him right darf now? ich dich einladen, dass du dann da mit mir gemeinsam aufstehst, dass wir das jetzt bekennen vor unserem Herrn? Amen. I would ask that we prolong our service for two or three more minutes. Ich bitte darum, dass wir noch zwei, drei Minuten haben. Jesus touches us, but he loves to hear from us. Denn Jesus berührt uns, aber er möchte auch von uns hören. He wants to accept our complete commitment to him. Er möchte gerne unsere komplette Übergabe von ihm annehmen, an the, ihn annehmen. And the longing of our heart to see him when he comes. Und dieses Verlangen uns des Herzens, dass wir ihn sehen wollen, wenn er kommt. Ich möchte gerne dazu einladen, dass ihr mit jemandem, der um euch, neben euch steht, gemeinsam darum betet. Very short prayer, ja, wirklich ein ganz kurzes Gebet. Nur. Very direct, und sehr direkt dazu. But ask God to touch your heart, wo wir Gott darum bitten, dass er unser Herz berührt. To renew your commitment to him. Unser Übergabe an ihn zu erneuern. To the precious truths in the scripture. An die wunderbaren Wahrheiten in, der, in seinem Wort. And to the great work God has assigned to you as part of his remnant church. Und der großen Arbeit, die Gott euch, der Gemeinde, anvertraut hat als die Letzten, als die Übrigen. I invite you to pray together two by two, very short prayers and then I'm going to ask Pastor Machel to come and close this prayer session and you can be seated. Und ich möchte euch einladen, dass ihr das ganz kurz miteinander macht und anschließen möchte ich Bruder Günther Machel nach oben bitten, dass er diese, diesen Gottesdienst mit diesem Gebet beendet, mit einem Gebet beendet. Please pray together. Bitte betet jetzt miteinander.